Europe Matin. 6h, 9h. Thierry Dagiral. 6h53 tous les jours dans votre matinale. Le conseil lecture en partenariat avec la librairie Mola à Bordeaux. Bonjour Stéphane Place. Bonjour Thierry, bonjour à tous. Alors ce matin, vous nous proposez ce livre de notre consoeur Vanessa Schneider qui raconte le parcours d'une jeune femme qui a grandi dans un environnement stable et aimant. Elle est née à Neuilly. Joël Aubron a finalement rejoint Action Directe et elle est devenue une terroriste. Oui, c'est un roman qui nous renvoie au milieu des années 80. Des dizaines de milliers d'affiches sont collées partout en France, notamment dans les couloirs du métro parisien. Un avis de recherche à l'américaine, la police traque les membres d'Action Directe, ce groupe terroriste d'extrême gauche qui enchaîne les braquages, les attentats à l'explosif, les assassinats. Le général Audran et le PDG de Renault, Georges Bess, tomberont sous leur balle. C'est en partant de cette histoire vraie que Vanessa Schneider a construit ce récit, mêlant donc la réalité à la fiction, en créant par exemple un personnage de flic, Luigi Pareno. Rouillant, Ménigon, Aubron et Cipriani seront finalement arrêtés dans une ferme isolée dans le Loiret en février 87. La fille de Deauville, c'est le titre de ce livre qui a beaucoup aimé Lucie Leroy, libraire chez Mola. Roman très documenté, il faut quand même dire roman puisqu'il y a un personnage fictif qui est le personnage du policier. Mais sinon, effectivement, la fille de Deauville, c'est Joël Aubron, qui a commis plusieurs attentats au nom d'Action Directe dans les années 80, qui est sorti de prison dans les années 2000 et qui est décédé il y a quelques années. Et je trouve ce qu'il y a de plus beau dans ce livre, c'est que Vanessa Schneider fait très attention de ne pas juger les gens. Son idée, c'est vraiment de décortiquer une époque, un sentiment et de comprendre comment est-ce que tout ça a pu se passer pour une jeune fille de 20 ans. Grand reporter au monde, romancière, Vanessa Schneider précise au micro européen de Philippe Vandel pourquoi elle a décidé de placer Joël Aubron au centre de son histoire. Parce que Joël Aubron, c'est la plus jeune des quatre, qui, à l'âge de 20 ans, euh, est partie de chez ses parents, est partie dans le mouvement des squats, puis euh, est entrée dans ce groupuscule qui prenait euh, la lutte armée. C'est la plus jeune, c'est la, un peu la bourgeoise des quatre. Les autres ont des parcours, vraiment, ils viennent de milieux extrêmement modestes, pauvres, ils ont été déscolarisés jeunes, ce qui pourrait expliquer une certaine colère sociale et une rage alors que elle, Joël Aubron, elle a une vie famille aimante, née à Neuilly, il y a, bon, il y a un château de famille dont on se, qui est un peu en ruine, mais bon voilà, tout va bien. Et, et ça, moi, c'est ces parcours qui euh, déraillent, ça m'a toujours euh, intéressé. Puis c'est un personnage de femme. Euh, j'ai travaillé sur, euh, sur ma cousine, Maria Schneider, qui était aussi une femme à la fois euh, très puissante, mais une femme aussi qui, qui a déraillé. J'aime bien les femmes qui vont très loin, qui vont trop loin, qui tombent dans, dans les excès. Et Vanessa Schneider rappelle à la fin de son livre que les quatre d'Action Directe, lors de leurs différents procès, n'ont jamais voulu répondre aux questions sur les actes commis et n'ont jamais exprimé ni remords, ni regrets. La fille de Deauville, donc, est parue chez Grasset. Merci Stéphane, on vous retrouve un peu avant 9h moins le quart.